शेख सादी रहमत फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह ने अपने तीन बुजरा को दरबार में तलब किया और तीनों को हुक्म दिया कि वो एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें वो जरा बादशाह के इस अजीब से हुक्म पर हैरान रह गए मगर फिर तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मजेदार और ताजा फल जमा करे बिलाखिर इसने काफी कोशिशों के बाद ताजा और मजेदार फलों से थैला भर लिया जबकि दूसरे वजीर ने सोचा की बादशाह खुद तो एक एक फल का जायजा लेगा नहीं और न ही फलों में फर्क देखेगा इसीलिए उसने जल्दी जल्दी बिना देखे ताजा कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया जबकि तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर होगी इसके अंदर क्या है और क्या नहीं ये तो बादशाह नहीं देखेगा यही सोचकर तीसरे वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और यू उसने अपने वक्त और मेहनत दोनों की बचत कर ली अगले दिन बादशाह ने तीनों वजरा को अपने अपने थैलों समेत दरबार में पेश होने का हुक्म दिया जब तीनों दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनके थैलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि इन तीनों को उनके थैलों समेत एक एक माह के लिए दूर दराज जेलों में कैद कर दिया जाए अब उन दूर दराज जेलों में इन तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उन थैलों के जो उन्होंने खुद भरे थे अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे ऐसी अपने फलों आरोप गुजारा करता रहा यहाँ तक के एक माह आसानी ऐसी गुजर गया दूसरा वजीर जिसने बिना देखे ताजा और खराब फल जमा किए थे उसे बड़ी मुश्किल पेश आई कुछ दिन तो ताजा फल खा लिए फिर कच्चे और गले सड़े फलों पर गुजारा करना पड़ा जिससे वो बहुत बीमार पड़ गया और उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था वो कुछ दिन बाद ही भूख और प्यास से मर गया क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी न था अब आप अपने आप से पूछिए आप क्या जमा कर रहे हैं आप इस वक्त उस बाग में हैं, जहां आप चाहें तो नेक आमाल अपने लिए जमा करें और चाहें तो खराब आमाल